Mindenhol csak a pozitívumokról olvashatunk, hallhatunk az almácát fogyasztásával kapcsolatban, ami nagyon is rendjén van, hiszen egy roppant egészséges, ősidők óta alkalmazott gyógyírról van szó. És ha már nagy részt, de legalább 50%-ban egészségügyi tanácsadással és információ átadással foglalkozik a csatornám, akkor én is szeretnék erről néhány gondolattal előállni, de nem most. Én majd csak akkor, miután egy legalább kétetes vagy inkább mondjuk egy nagyjából hónapos tesztidőszaknak vetettem magam alá. Nem szeretnék úgy beszélni valamiről, hogy csak olvasott anyag a mondandón fedezete, vagyis személyes tapasztalatok hiányában. Ezért erről majd csak körülbelül egy hónapon belül, majd valamikor. Most, illetve a következő pár percben inkább azokat az esetleges káros hatásokat említem, amelyek az alma ecet fogyasztása mellett jelentkezhetnek. Akár egészségesek vagyunk, akár gyógyszerek szedésére kárhoztatott krónikus betegségekben szenvedők, normális adagolás mellett semmilyen problémánk nem származhat az almaecet ivásából, fogyasztásából, viszont ha nem normális adagolással élünk, vagyis többet iszünk belőle, mint tehát, mint ami a normál ajánlás, mert éppen fokozott hatást várunk tőle, ugye azt képzeljük, hogy akkor jobb hatással is lesz a szervezetünkre, hát akkor jelentkezik a jóból is megárt a sok effektus, és akár egészségesek vagyunk, akár különböző betegségektől szenvedünk, számolnunk kell a nem kívánt hatásokkal. A normális adagolás rendszerint kúraszerűen kell, hogy tört, hát nem, hogy rendszerint, igazából mindig kúraszerűen kell, hogy Történjen, vagy legalábbis úgy érdemes, néhány hét szedés, majd ugyanennyi kihagyás. Naponta 2-3 centiliter ecertet, tehát 2-3 centet, 2-3 deciliter vízben elkeverve, naponta egyszer ígyunk bármikor a nap folyamán, de csak egyszer. Ha ezt kétszer vagy háromszor is megejtjük, ami már jelentősen eltér a normális adagolástól, akkor kell számolnunk a következő tünetekkel. Mivel nagy mértékben fokozza az inzulin érzékenységet, jelentősen csökkenhet a, a, a vércokor szint. Ez úgy működik, hogy az inzulin, mint a cukrok és egyéb tápanyagok szállítóeszköze, talicskája pillanatok alatt lerabolja a vér készleteit, betalicskázza a sejtekbe, és az agynak csak nagyon kevés fog maradni. Aztán jön a hipoglikémia, a vele járó remegéssel, gyengeséggel, ásítozással, fáradtságérzettel, alvázzavarral. Hát ilyen hipoglikémiás, vagyis alacsony vércukorszint előidézte kóma azért nem várható, de szerintem azért ennyi is bőven elég ahhoz, hogy tönkre vágja napjainkat. A következő tünetcsoport a fejfájás, hányinger, emésztési zavarok. Ugyanis túl hosszú, vagyis nem indokolt terápiás időtartamon keresztül lassítja a perisztaltikus mozgást, aminek ugye a gyomor ürülése is része, és akár egyfajta ételpangás is lehet ennek az eredménye. Igaz, hogy általa kevesebbet fogunk enni, mert hatására ideje korán küldi az idegrendszer az agyba a jó lakottság érzetet, hát akkor is, hát ne rohadjon már ott az étel a gyomorban, nem igaz? Aztán a fogzománcot is erősen erodálja, de napi egy adagot azért még elbírnak a fogak. Már hát ettől függetlenül a normális adagolás mellett is érdemes átgondolni és eldönteni, hogy a fogainkat akarjuk-e kirohasztani, és ez mellett ugye javítani egyéb testi állapotokon, vagy éppen fordítva. Akkor a vér kálium szintjét is csökkentheti, és ha a kálium-nátrium háztartás megbillen a nátrium javára, akkor könnyen következhet ebből magas vérnyomás, amellett, hogy gyengeség, fáradtság, székrekedés, izomgörcsök, de akár szívritmus zavar is jelentkezhet. Tehát a lényeg, ha valamilyen krónikus betegségben szenvedsz és gyógyszereket szedsz, például vízhajtód, vérnyomást csökkentőd vagy bármi egyebet, akkor semmiképp se adagolt túl az almaecet fogyasztását. Egyébként meg akár egészséges vagy akár nem, az említett normális adagolás mellett száz százalék, hogy csak jótékony hatásai lehetnek az almaecetnek. Mindegy, hogy melyik krónikus betegségben szenvedsz és hogy éppen milyen gyógyszereket szedsz. A leírások dokumentációk által nyilvántartott több ezer év szerintem nem hazudhat, de azért én, ahogy az elején már mondtam, csak a saját magamon alkalmazott tesztidő szakot követően fogom ismertetni a pozitív hatásokat, akkor is, ha éppenséggel nem fogok ebből érezni semmit. Sőt, az lesz a legjobb, ha nem érzek semmiféle pozitív hatás, mert akkor az azt jelenti, hogy nincs semmi olyan bajom, amire érezhető hatás gyakorolna. Úgyhogy akkor ennyi volt, majd valamikor jön a pozitív hatásokról szóló élménybeszámoló ami remélem úgy lesz élmény beszámoló, hogy semmilyen élményem nem lesz belőle az emlényt említettek miatt, mert akkor nincs semmi vajom. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!